வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் அபிமான சினிமா கூடம் நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு வாரமும் சினிமா கூடம் நிகழ்ச்சியில ஒவ்வொரு படக்குழுவினரை நாம சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா யாகன் படக்குழுவினரை தான் நாம சந்திக்க போறோம் இந்த படத்துல என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு யார் யாரெல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க இந்த படம் எடுக்கும்போது என்ன மாதிரியான அனுபவங்கள்லாம் அவங்களுக்கு கிடைச்சது அப்படிங்கிற பல்வேறு விஷயங்களை நம்மளோட பகிர்ந்துக்க போறாங்க வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் உங்களை பத்தி சொல்லுங்க கதாநாயகியாக இந்த படத்துல அஞ்சனா கீர்த்தி நான் All as lead now. Uh, recently, we did Jambulingam mm. and uh, Chennai 28. Now, we are going to release Vibo Nagar uh, Apod, along with uh, Yagan. And, uh, yeah, that's about it. In this part, how do you play your role? In this part, I am an agricultural student. Sorry. Mm. Love interest of the hero. என்ன இந்த படம் எடுத்தது மெயின்லி பிகாஸ் ஐ லைக் மை கேரக்டர் ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் இட்ஸ் லைக் ஒரு ஒரு யூஷுவல் ஹீரோயின்க்கு ஹீ யூனோ பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் எனி படி உட் லவ் டு டூ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் லைக் ஒரு ஸ்வீட்டான பொண்ணு நல்ல ஜாலியான கேரக்டர் கியூட்டான நல்ல ரொமான்டிக் சீன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு படத்துல அந்த மெஸ்ஸி பாட் லைக் அதுல இருக்க மாட்டேன் ஸோ யா எனக்கு <laughs> 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 இது வந்து ரொம்ப புதுசா இருக்கு எப்படி இருந்தது அங்க இருந்த அனுபவமும் இங்க மூவில வந்து ஒர்க் பண்ணும் போது இதுல கிடைச்ச அனுபவம் பெரிய டிஃபரன்ஸ் பெரிய டிஃபரன்ஸ் நான் சொல்லுவேன் என்னன்னா அங்க ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் செய்ய வந்து நாங்க வந்து ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் பண்ண மாட்டோம் ரொம்ப பண்ணாம விட மாட்டோம் அப்படியே இருக்கு ஆனா நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லலாம் ஓகே ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் நம்ம கண்டிப்பா இப்போ இவங்களுக்கான தேர்வு அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ படத்தோட கதை அது படம் ஒரு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அறிமுகமானவர்களாக இருந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு எப்பொழுதுமே இயக்குநர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் எல்லாம் நினைப்பாங்க புதுமுகங்களாக இருக்கும்பொழுது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க இப்ப ஹீரோ சார் ரொம்ப ரொம்ப புதுசா இருக்காரு எப்படி அதற்கான தேர்வு நடந்தது ஆக்சுவலா இன்னைக்கு ஹீரோக்கள் வந்து ரொம்ப ஷார்டேஜ் நமக்கு வந்து ஹீரோக்கள் தேவை அவங்க என்னன்னா ஒரு ஒரு வெற்றின்னு மட்டும்தான் ஒன்றே ஒன்று வேணும் ஒரு படம் ஹிட் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஹீரோ ஆகிடுவாங்க ஸோ அப்படின்னும் பொழுது இந்த படத்தை வந்து நானும் மாப்பா ப்ரொடக்ஷன் அவர் அவர் ஈரோடைய அப்பா இவரை சார் அவர் நானும் தான் வந்து இந்த 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 படத்தை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் பேசி அதுக்கான கதைகளை தேர்வு செஞ்சு இன்னைக்கு அதாவது ஒரு ஹீரோவுக்கு என்ன தகுதி இருக்குமோ அந்த அது அத்தனை தகுதியுமே இந்த ஹீரோவுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கு ஏன்னா அதை நாங்கள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் செக் பண்ணணும் பட் என்னன்னா ஒரு இவர் டான்ஸ்லாம் ரொம்ப தான் பண்ணியிருப்பார் டான்ஸ் எக்ஸலண்டாக பண்ணியிருப்பார் ஒரு புது ஹீரோ அப்படின்னு எந்த ஒரு அடையாளமும் அவர்கிட்ட இல்லை இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதை வந்து அவர் என்னன்னா அவரு அவருக்கான இந்த இந்த அவர் ஆக்டிங் மேல இருக்கிற அவர் லவ் அதான் நம்ம சொல்லணும் அந்த காதல் இருந்தா தான் நம்ம எதையுமே ஒண்ணு சாதிக்க முடியும் சோ இந்த நடிப்பு மேல இருக்கிற அவருக்கு தாக்கமும் அந்த வெறியும் இன்னைக்கு இது ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் கூட சீன்ஸ் சீன் பண்ணும் போதெல்லாம் கூட ரொம்ப டேக் வாங்கவே இல்லை மினிமம் டூ த்ரீ டேக்ல அவர் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அதுல எல்லாம் ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு அஞ்சனா மேடம் சொல்லவே தேவை இன்னைக்கு தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கர் விஷால் சார் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன படங்களை வந்து நம்ம வெளியிட முடியும் அப்படின்றது உள்ள கொண்டு வந்து இருக்காங்க ஏன்னா அவரு தேட்டர்ஸ்லாம் இப்போ முன்னாடி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு படத்தை எடுத்துட்டோம்னா எப்படி வெளியே கொண்டு வர முடியும் வரும் படம் ஓடுமா ஓடா இன்னைக்கு தேட்டர்ஸை வரைமுறை படுத்தி இந்த சின்ன படங்களுக்கு இத்தனை தேட்டர் நீங்கள் கொடுத்தே ஆகணுன்ட்டு அவங்க ஒரு ஒரு லைன் பண்ணிட்டு பண்ணினதுக்கு அப்புறம் நாங்கள் ஒரு ரொம்ப நம்பிக்கை வரும் வெற்றி தோல்வி அதுக்கப்புறம் அது என்னவோ அது எங்களை சார்ந்து பட் இன்னைக்கு எங்களால் படத்தை வெளியே கொண்டு வந்துடும் 
தேவையான <laughs> 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 Uh, of course, uh, difference is that there is a set of uh, different, different uh, you know, experiences. It was very easy to say. It was nothing. If you want to go to LRKT, you want to go to a family or a family. You want to go to a family. You want to go to a family. You want to go to a family. We had all the freedom. We had all the freedom. So, uh, uh, Sain's dad is one of the producers. So, our mm-hmm. room, you know, uh, uh, like, he's so free. We can tell him what we can do, you know, uh, jolly. So, it was very relaxed, easier, you know. Mm-hmm. It went on very jolly. Super. Yes, it's like a team. Yeah, exactly. It's a team that works very well. 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 Exactly. Okay. சரி நீங்க சொல்லுங்க இப்போ அப்பாவும் ஒரு ப்ரொடியூசரா இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது சரி எல்லா நடிப்பு அப்படின்றது வந்து வாழ்க்கையில எல்லாரும் ஏதோ ஒரு கட்டத்துல நடிச்சுட்டு தான் இருக்கும் கேமரா முன்னாடி ஆக்ஷன் சொல்லி என்ன நடிக்கிறவங்க நடிகர்களா ஆயிடுறாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது இயக்குனரும் உங்க கிட்ட இருந்து பல விஷயங்கள் எதிர்பார்த்து இருக்கலாம் எனக்கு இப்படி வேணா இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரியான ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருந்ததா ஆமா இப்ப கல்ச்சர் டிஃபரன்ஸ் சொல்லுவாங்களா அது நிறைய 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 சொல்லலாம் ஏன்னா டென்மார்க்ல வந்து ரொம்ப சிட்டி சிட்டி பேஸ்ட் தான் இருக்கும் இது நாங்க வந்து தேனியில நாங்க ஷூட் பண்ணோம் ஸோ அது வில்லேஜ் அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் வந்து இருக்க நிறைய விஷயங்க வந்து நான் வந்து அப்சர்வ் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலைகள் அடப்டேஷன் ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ அந்த வகையில வந்து டைரக்டர் வந்து சொல்லியிருந்தாரு அப்படியே ரோட் பக்கம் போங்க ஹேர் பாருங்க இந்த சொன்னாரு அந்த விஷயங்கள்லாம் நான் செய்து இருந்தேன் அப்சர்வேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு நடிகா நான் இருக்கக்க ஒரு கேரக்டர் வந்து நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும் வரைக்க அந்த அப்சர்வேஷன்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது ஸோ யா சரி இப்போ கதை அப்படின்றது வந்து ஒரு க கதையோட கரு என்னவாக இருக்கு வெறும் இந்த சென்டிமெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் சொல்லுங்க அப்சர்வேஷன் சொன்னார் இல்லையா அது அதுக்கு நான் ஒரு ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுக்குறேன் அமீர் சார் வந்து கார்த்தி சார் வந்து வருத்தி பண்ணும்போது அவர் என்ன பண்ணாரும் அந்த மதுரை சுற்றி இருக்கிற எல்லா வண்டியில் ஏறணும் இறங்கணும் அந்த மக்களோட மக்களாக நீங்கள் ஒன்று அப்போ தான் உங்களால் அந்த கேரக்டர் உள்ளே கொண்டு வர முடியும் சொன்னதுக்கப்புறம் கார்த்தி சார் சொல்லுவார் நான் ரொம்ப ஒரு பெரிய போர்ஷன் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆனால் நம்ம ஹீரோ வந்து அந்த வில்லேஜ் சப்ஜெக்ட் வில்லேஜுக்கான தேவைக்கான ஒரு விஷயத்த ஒரு ரெண்டு ஸ்டேட்டு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே யதார்த்தமாக அவர் பண்ணணும் அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து அப்சர்வேஷன் அப்படின்றது வந்து அவர் ரொம்ப டைமே எடுத்துக்காமல் அதை அப்சர்வ் பண்ணார் அந்த ஒரு விஷயத்தில் அவர் ரொம்ப ஒரு இதுவாக இருக்கு கண்டிப்பாக அது உண்மையிலே ஒரு பெரிய ஹீரோவுக்கான எல்லா புதிய தலைமுறைகளோட திறமையில அதுவும் ஒண்ணு அதாவது எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே சீக்கிரமா கையெடுக்கிறது நாம எல்லாம் கொஞ்சம் லேட்டா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எல்லாம் ரொம்ப லேட் எல்லாம் இல்ல நம்ம நம்ம எல்லாம் ரொம்ப பழசும் இல்ல பட் இருந்தாலும் இப்ப இருக்கிறவங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்காங்க ஒரு சில பேருக்கு ஒரு ரிதம் இருக்கு கண்டிப்பா சரி இப்ப கதையோட ஒரு மூல கதை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன கரு என்னவாக இருக்கிறது கதையோட கரு இது கரு வந்து ஒரு அப்பா பையனுக்குமான ஒரு உறவு தான் ஏன்னா அப்பா எப்பயுமே வந்து பையனுக்கு வந்து செல்லம் கொடுக்காத மாதிரி இருக்கும் ஆனா அப்பா தான் எல்லாமே பண்ணுவாங்க கண்டிப்பா அம்மா மட்டும்தான் ரொம்ப சரி செல்லமா இருப்பாங்க அம்மா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் அப்படியே விலகிடுவாங்க அப்பா பையனுக்கான ஒரு இதுவாக இருக்கும் ஸோ அப்படியான ஒரு விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்கும் ஒரு சின்ன விஷயத்த சொல்லிட்டா கூட அது கதை சொன்ன மாதிரி ஆயிடுன்றதுக்காக அதனால இது வந்து ஒரு <laughs> 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 
நடந்திருக்கலாம்போது <laughs> 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 ரொம்ப நான் சொல்றேன் கேரக்டர் என்னன்னா ஒரு ஸ்வீட்டான பொண்ணு நாட்டியான பொண்ணு லைக் ஒரு ஜென்ரல் ஒரு காலேஜ் கோயிங் பொண்ணு யூனோ ஹவு எப்படி இருப்பான் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தான் பட் த கெமிஸ்ட்ரி கொள்ள சீன்ஸ் ஆர் வெரி இன்ட்ரஸ்டிங் யா சோ அது அதுக்கு யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் சரி ஓகே இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஒரு அயல் நாட்டில இருந்து நம்ம இங்க வரும்போது வந்து அங்க பார்த்த விஷயங்கள் பழகன விஷயங்கள் நாகரீகம் வைஸ் நீங்க வேற மாதிரி இருப்பீங்க முதல்லயே ஒரு படத்துல நாம அறிமுகம் ஆகணும் அப்படினு சொல்லும்போது நமக்கு ஏற்கனவே நமக்குள்ளாக இருக்கும் அந்த ஸ்டைல் அப்படிங்கற மாதிரி அத வெச்சு ஒரு ஒரு கதா நாயகனாக வராம ஒரு கிராமத்து நாயகனாக வரணும் அப்படிங்கற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு இருந்ததா இல்ல இந்த கதை உங்களை ஈர்த்தது எண்ணம் சொல்லலாம் ஏன்னா எனக்கு எப்பவுமே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டாக வந்து ஏதாவது செய்யலாம் தான் எனக்கு ஒரு ஆசை எனக்கு என்ன சேலஞ்சிங்காக இருக்கா அதை வந்து நான் வந்து லேர்ன் பண்ணலாம் தான் எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு சின்ன வயசுல இருந்து அப்படியா ஸோ அந்த வகையில் வந்து வில்லேஜ் வந்து எனக்கு அப்பால் பட்ட ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா சொன்ன மாதிரி டெம்மாக்லேருந்து வந்ததால் வில்லேஜ் இருந்து வரைக்கும் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் இதில் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணலாம் நடிப்பு இந்த மட்டும் இருக்காம அவங்களுடைய கல்ச்சராக இருக்கட்டும் அங்கே இருக்கும் மக்கள் எல்லா விஷயங்களும் வந்து கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணலாம் வந்து என்னுடைய ஒரு விருப்பம் மூவிக்கு இந்த மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கல்ச்சுரல் இது விஷயமா வந்து லேர்ன் பண்ணலாம் ஸோ யா அந்த எண்ணம் தான் சரி இப்போ இயக்குனர் பற்றி சொல்லுங்க அவர்கிட்ட உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான அனுபவம் கிடைத்தது எப்படி இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் அனுபவங்கள் நிறைய பேர் இருந்திருக்கு அப்பப்போ பிரச்சனையும் வரும் நான் அவரை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் இல்லை எப்படி நான் வந்து நான் வந்து இப்போ ஒவ்வொரு ஆக்டர்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு மெத்தட்ஸ் இருக்கும் ஒரு மூட்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு மெத்தட்ஸ் இருக்கும் நான் ஜென்ரலாக வந்து சாங் சாங் கேட்பேன் ஆமாம் ஸோ இப்போ வந்து அவர் சொல்லுவார் இப்படி லவ் ரொமான்ஸ் சீன்ஸில் இருக்குன்னா நம்முடைய மூவியில் இருக்க ஒரு ரொமான்ஸ் சாங் வந்து நான் கேட்பேன் கேட்டு கேட்டு ஃபீல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து இது பண்ணிடுவேன் அதெல்லாம் அவருக்கு விருப்பம் இருக்கும்ப்ரெண்டுடைய பர்ஃபார்மன்ஸும் சாங்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அது இது ஒரு 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 ஸ்மால் மூவியாக இருக்காது அந்த அளவு இருக்கும் அந்த சாங்ஸ் மட்டும் நீங்கள் தனியாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தோட சேரும்போது தான் அது இது ஒரு ஒரு என்ன பண்ணுற ஒரு ஃபீல் வருமே தவிர ஏன்னா அதனால தான் அவங்க ரெண்டு பேருடைய அந்த அந்த போராட்டங்கள் அந்த ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஒரு அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லி தந்த ஸ்லாங் அது கொஞ்சம் வித்தியாசங்கள் இருக்கு டென்மார்க்ல இருந்தாலும் இலங்கை தமிழ் இருந்தாலும் அங்க ஸோ அவங்களுடைய ஸ்லாங் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும் தேனியை சேர்ந்தவங்க மக்களுடைய ஸ்லாங் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசம் ஆமாம் ஸோ அது அதுவும் அப்சர்வ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது ஆமாம் ஆனால் எல்லாமே ஒரு புதிச்ச ஒரு அனுபவம் இந்த சொல்லலாம் யாகன் படத்தில் இன்னும் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்னு தொடர்ந்து பேசி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு 
வெல்கம் பேக் டு த ஷோ சினிமா கூடம் யாகன் படம் பத்தி இன்னும் பல்வேறு விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் பிடித்த விஷயங்களை செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்மள அறியாமலே நாம எவ்வளவு சவாலையும் ஏத்துக்க தயாராக இருக்கும் இல்லையா ஒரு நம்ம கிட்ட இருக்கிற விஷயத்த வெளிக்காட்டுறதுல நமக்கு எந்த ஒரு சந்தோஷமும் கிடைக்காது நம்ம கிட்ட இல்ல இல்ல நம்ம இப்படி செய்யணும் ஆசைப்படுற விஷயங்களை செய்யும் பொழுது நமக்கு இன்னும் ஒரு மனத்திருப்தி அதிகமா கிடைக்குது இந்த படம் எந்த அளவுக்கு வெற்றிகரமாக அமைகுது எத்தனை பேர் மனசுல நிக்கிறதுங்கிறதையும் தாண்டி ஒரு விஷயத்துல நான் எந்த அளவுக்கு சிறப்பா இருந்தேங்கிறதே ஒரு மிகப்பெரிய மன நிறைவு தான் இல்லையா கண்டிப்பா இப்போ ஒரு படம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் மக்கள் மனசுல இருக்கும் நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த பாசத்துக்கு என்னைக்குமே ஒரு இடம் எல்லாருடைய மனசுலயுமே இருக்கு இன்னும் யாரெல்லாம் இந்த படத்துல நடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற விவரங்களும் இந்த படத்தோட இசை பத்தி சொல்லும் பொழுது இசை யாரு அப்படின்னு சொல்லுங்க இந்த படத்தை வந்து இந்த படத்துல எல்லாமே வந்து பாரதிராசாருடைய தம்பியா ஆக்ட் பண்ணிருக்காரு சரி அவர் ஆக்ட் பண்ணிருக்காரு நம்ம முனீஸ் ராஜா காமெடியா ஆர்டிஸ்ட் பண்ணிருக்காரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சப்போர்ட்டர் சப்போர்ட்டர் ஆர்டிஸ்ட்லாம் எல்லாம் இருக்காங்க இது வந்து ஒரு டெக்னிக்கலான ஒரு டீம் வந்து ஒரு டீம் நல்லா நல்ல டீம் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து சக்ஸஸ்னாலே ஒரு டீம் சக்ஸஸை தாண்டி ஒரு படம் எடுத்து கம்ப்ளீட் ஆகி அது வெளியே வரணும்னா கண்டிப்பாக அது டீம் ஒர்க்கு தான் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து ஒரு ஒரு கம்ப்ளீஷன் ஆகணுன்னாலே ஒரு டீம் கரெக்டாக இருந்தால் தான் அது ஆமாம் கம்ப்ளீஷன் ஆகும் இந்த டீமை ஃபார்ம் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணதுக்கு ஈரோடைய அப்பாவுடைய பங்கு மிகப்பெரிய பங்கு அவர் யுவராஜ சார் வந்து அந்த டீமை ஃபார்ம் பண்ணி ஏன்னா நான் கூட ஒரு நேரத்தில் என்ன சார் அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு போர் அடிச்சு பட் அவர் வந்து அந்த டீமை கரெக்டாக ஃபார்ம் பண்ணி நடிக்கிறாரு கரெக்டாக அவர் பொறுமலாம் எனக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக வரவே வரும் அவர் அவ்வளோ பொறுமையா அவ்வளோ கரெக்டாக எல்லா இடத்துல ஒரு அவ்வளோ ஒரு அன்பா ஒரு இதுவா இந்த அளவு வந்ததுக்கு அவரு ஒரு முக்கிய காரணம் அவரு ஏன்னா அவரு அதான் கொஞ்சம் இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்து வந்தாங்க ஸோ இது நல்ல டீமா ஃபார்ம் பண்ணாங்க டீமா ஃபார்ம் பண்ணி யாரு கொஞ்சம் டீம் உங்களுக்கு தெரியல படம் எடுத்து இருந்தாலும் கொஞ்சம் மின்ன பண்ண இருக்க தான் செய்ய அவங்க நம்ம கொஞ்சம் கோபம் அதிகமா வந்துடும் ஏன்னா நமக்கு எனக்கு தப்புன்னா தப்புன்னு கரெக்டா தெரிஞ்சு அவர் வந்து வயசானவங்க அவங்க சரி விடுங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்போம் நேற்று வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணும் அவரு இன்னைக்கு வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணும் இது இருக்கு நமக்கு தப்புனா தப்புன்னு கரெக்டா நம்ம ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் நம்ம பேசணும் எனக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கும் அதான் எல்லாருடைய ஆர்டிஸ்டுடைய சப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக அவங்கவுங்க போர்ஷன் என்னென்ன சொன்னமோ அதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணிருக்காங்க டைரக்டர் வந்து ஒரு மேலே எல்லாம் நாங்கள் வந்து பாராட்டி ஆகணும் ஒரு வில்லேஜ் சப்ஜெக்டை எடுத்து அது ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து பண்ணி ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் அவர் பண்ணி அவருக்கான போராட்டங்கள் அவருக்கான ஒரு விஷயங்கள் எல்லாமே இருந்துச்சு இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அவரும் ஒரு டீம் அவர் செட் பண்ணிட்டு ஓரளவு எங்களுக்கு பண்ணி முடிச்சு கொடுத்துட்டாரு அது வரைக்கும் சரி அதுதான் நல்ல விஷயம் அனுபவம் அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி வந்து நம்மளுடைய மனப்பக்குவம்னு ஒண்ணு இருக்கு பணத்தையும் போட்டாச்சு பையனையும் போட்டாச்சு படத்தை முடிச்சிருங்க அப்படின்னு ஒரு டென்ஷனோடயே இருந்திருப்பாரு போல இருக்கு அருமையான விஷயம் இப்போ கதாநாயகியாக இப்ப வந்து பாடல்கள் ரொம்ப சிறப்பா சார் சொன்ன மாதிரி பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேற மாதிரியான ஒரு எண்ணத்தை தோற்றுவிக்கும் காட்சிகளாக எனக்கு <laughs> 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 தனியாயின்ற சாங் இட்ஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் ரொமான்டிக் நம்பர் வெரி சிம்பிளி ஷார்ட் ரொம்ப சிம்பிளாக ஷூட் பண்ணது பட் இட்ஸ் கால் தட் ஏஸ்டிக் யூ நோ பியூட்டிஃபுல் வெரி ரொமான்டிக் ஃபீல் டு இட் அண்ட் கேட்குறதுக்கும் ரொம்ப நல்ல இப்போ நீங்களும் வந்து கதாநாயகனாக வந்து முதல் முறையாக இவர் கூட நடிச்சிருக்கும் போது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிது as in adha uh, na solren i mean i'm solren solren because i got so used to saying it i'm sorry <laughs> because sign uh, kuda nadikumbo i didn't feel uh, like nan sela mat experienced artists kuda na nadichappa kuda i've seen i felt like na unga nariya take vaangra maari and sometimes enake thonu enna da idu oru idu work out maari chinna oru dialogue kuda chemistry work out aagamaatting then sign kuda was easy because he's so talented mm-hmm. thank you <laughs> yeah as in sign nadikiradhana he'll do it on the spot excellently he, oh. you, you i mean na, let's work it out sign nee ipdi panna na ipdi panren edhu sonna engara engalkulla we could work it out really mm-hmm. well mm-hmm. and i think it's worked on screen but uh, 
uh, only small things like avarku theriyadha thana na first movie ad ellarkume irukum or first illa second third movie aagum konjam camera ku favor pandrathu like you know mathavangala frame line marakkam irukku indha madri vishayangal any artist adillana he is fantastic he is like ivu ellarume solra madri ellarume chumma sollala kandipave he is a fantastic actor dancer everything has a full on package கஞ்சனா மேல நான் ஒரு ஒரு थैங்க்ஸ் சொல்லணும் இவங்க இத சொன்னதுக்காகவே நான் ஒரு थैங்க்ஸ் என்னன்னா ஹீரோ வந்து நம்மளுடைய தொப்புல் குடி ஒரு அவர் நமக்கு நமக்கு தான் ஒரு முக்கியம் நம்ம எங்க புள்ள அப்படின்றனால நாங்க எல்லாமே சொல்லலாம் பட் இவங்க வெங்கட் பிரபு சார் ஸ்கூல்ல இருந்து வந்தவங்க ஏனா இவங்களுக்கு வந்து தப்புனா தப்பு சரினா சரினு சொல்றது சரி சரி இத தாண்டி இவங்க ரொம்ப ஓல்டானவங்க யார்காகவும் அந்த ஒரு ஓசுதிகாக எல்லாம் அவங்க இது பண்ணது நான் பார்த்ததே கிடையாது அவங்க போய் அப்படி டைரக்டர் தப்பு பண்ணாலும் சார் நீங்க பண்றது தப்பு சார் யூனிட்ல அப்படியே சொல்லுவாங்க அப்ப வந்து அவர் திருத்திருன்னு அவரு அப்பா அப்ப சொல்லுவாங்க சார் அங்க பாருங்க அவங்க சொன்னதுல எந்த தப்பும் கிடையாது நீங்க தப்புனா தப்பு தான் அவங்க அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் ஹீரோ பத்தி அவங்க அவ்வளவு அவங்களுடைய அவங்களுடைய ஆக்டிங்க பத்தி அவ்வளவு சொல்றது வந்து அவங்க எந்த அளவு அவங்க நடனம் வீட்டுல <laughs> 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 எல்லாமே அதான் சார் சொன்ன மாதிரி அப்சர்வேஷன் வந்து எனக்கு ஒரு கிஃப்ட்னு சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து நான் டான்ஸ்லாம் வந்து வந்து செல் டாத் யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பேன் சின்ன நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ் பார்த்து எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க டென்மார்க்கில் அவங்களும் நல்ல டான்ஸ் ஆடுவாங்க ஸோ அவங்களோட சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடி ஆனால் சின்ன வயசுல வந்து யோசிக்கல இப்படி நான் பெரிய ஆக்டர் ஆகணும் அந்த விஷயம் என்ன கனவாக இருந்தது கலைத்துறையில வந்து ஏதாவது ஆனா கலைத்துறை சம்பந்தமா சம்பந்தமா ஏதாவது இருக்கலாம் ஒரு ஆசை எனக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு இருபது வயசு பதினெட்டு வயசு இருக்கும் போது எனக்கு இன்னும் சினிமா மீது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஆசை வந்து அதுக்கு அப்ப சொன்னதுக்கு அப்புறம் அப்புறம் தான் எனக்கு வந்து ஏன் ஏன் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு ஆசை இந்த படத்திற்கு அப்புறம் உங்களுக்கான ஒரு இடம் அப்படிங்கறது எப்படி மாறும் நினைக்கிறேன் நல்ல ஒரு ஒரு ரொம்ப பிடிச்சதுதான் இந்த ரெண்டு சாங் அதனால நாங்க எல்லாரும் அந்த சாங் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் ஏதாவது ரெண்டு வரிகள் பாட முடியுமா அந்த சாங் இல்ல எந்த சாங் இல்ல பாடுறது அவ யாரு என்ன பாட முடியும் எஸ் யுவர் ஃபேவரட் தனியா யா ஓகே தனியா தனந்தனியா ஒரு துணையை தேடி அலைந்தே மெதுவாய் அடி மெதுவாய் இன்னுயிர் எழின்று கலந்தி ஃபுல்லா இட்ஸ் பியூட்டிফুল சாங் சரி இன்னமும் போகல வாழ்க்கையில பயணித்து போறோம் அப்படிங்கறதா நிறைய இருக்கு அந்த அனுபவங்களை தான் நீங்க இன்னைக்கு எங்களோட பகிர்ந்து இருக்கீங்க இன்னமும் ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கு பொதுமக்கள் மத்தியில இந்த கிராமத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் ரொம்ப வெகுளியா இருப்பாங்கப்பா அப்படின்னு 
உண்மையான ஒரு விஷயம் அது வந்து ரொம்ப அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து உண்மையான ஒரு அன்பு பாசம் எதையும் எதிர்பார்க்காம திருப்பி செய்கிற விஷயங்களை நாம் இன்னமும் நாம் வந்து நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதனால இன்னமும் நாம் மறக்காம கிராமங்களில் போய் படம் எடுக்கிறோம் கிராமத்து கதை எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு அருமையான விஷயம் டென்மார்க்ல இருந்து வந்தவங்கலாம் கிராமத்து கதையில் நடிக்கிறாங்கன்னா பெருமையா இருக்கு எங்க படத்துல நிறைய வெகுளியான விஷயங்கள் இருக்கு எங்க ரெண்டு பேரோட இது குழந்தைகளுக்கும் வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கும் பார்க்கும் போது இந்த படம் வந்து நம்ம பக்கத்து வீட்டுல நம்ம வீட்டுல நடந்த ஒரு விஷயங்களை பாக்குற மாதிரி ஒரு உணர்வை தூண்டும் அப்படிங்கறத நமக்கு தேவையான விஷயம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து எங்களோட இன்னைக்கு அரங்கத்துல பகிர்ந்துகிட்டீங்க உங்களுடைய படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படையமாக அமையணும் அதே நேரத்துல உங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல வாழ்க்கை இந்த சினிமாவில் அமையணும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நீங்கள் பெரிய ஹீரோ ஹீரோயினாக வரணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட ஆசை இவர் இன்னும் நிறைய பணம் போட்டு நிறைய படம்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதும் முதல் முறையாக ஒரு நடிகனாக ஒரு இவ்வளோ நாளாக ஒரு மகனாக பார்த்த உங்களுடைய தந்தை இன்னைக்கு உங்களை ஒரு நடிகனாக பார்த்துருக்காரு அதுலேயே அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் கிடைச்சிருக்கும் இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷமாக பல ரசிகர்கள் மத்தியில் வாழும் ஒரு ஹீரோவாக உங்களை பார்க்க போகிறாரு அரங்கத்துக்கு வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ